Ser Barcelona es una cooperativa social sin ánimo de lucro cuya misión es la integración de las personas con discapacidad intelectual. Eh, TEP Barcelona nació hace 50 años gracias a unas familias y actualmente eh, la cooperativa está formada por mil personas de las cuales 700 son personal con discapacidad. Eh, hace cinco años eh, TEP Barcelona decide hacer un cambio estratégico y comenzar eh, de la mano de un partner austriaco a fabricar productos de alimentación. Y el pasado, el pasado año eh, vio que tenía en el mercado un producto que se llama Flor de Hibiscus pero que el suministrador principal no era capaz de abastecerle de manera continua. Entonces nos puso el reto de eh, crear un producto lo más similar posible y que realmente le pudiéramos abastecer a lo largo del año. Como TEP trabaja con personal con discapacidad, sí que vimos que era el momento de innovar en cómo explicábamos a nuestro personal eh, cómo fabricar este producto, cómo se hacía el proceso tecnológico, de tal manera que vimos la oportunidad de crear un aplicativo con imágenes dibujadas por nuestros chicos con discapacidad, más unos vídeos muy, muy claros en los que ellos puedan ir diariamente a tocar una pantalla y que la pantalla les devuelva qué deben hacer en cada uno de los puestos de trabajo. En Carinza nos dedicamos al mundo de los álamos de las fragancias. Nos gusta decir que ponemos color y sabor la vida. Es una, una compañía que nació el 27 de octubre del año 93, quiere decir que este año vamos a hacer nuestro 25 aniversario y tenemos que decir que hoy en día se habla mucho de innovación e internacionalización. De hecho, nuestra compañía decimos que lo llevamos uh, en el ADN. De hecho, un año después de su fundación ya estamos haciendo las primeras exportaciones. En cuanto a dimensión, uh, después de estos 25 años, Carinsa es una compañía a nivel de grupo está facturando unos 44 millones de euros con 160 trabajadores y estamos presentes en más de 54 países. En cuanto al producto en sí, la, el objetivo de, de Carinsa uh, ha sido, podemos centrarlo en dos objetivos. El primero ha sido en el interior de, del producto, en el desarrollo conjunto con, uh, con el personal de TEP, desarrollar uh, la formulación y la aromatización del mismo. Y el segundo objetivo era un objetivo de dar la oportunidad al consumidor cuando tiene el producto delante del lineal de poder percibir el aroma del interior de, del envase sin tener la necesidad de abrirlo. Esto se ha hecho con una tecnología ya conocida, que es uh, con aromas encapsulados que se mezclan con la, con la tinta que posteriormente se imprimen en la, en la etiqueta. Este proyecto es un ejemplo de cómo la tecnología, en este caso la industria 4.0, pues puede permitir mejoras de un lado en el proceso productivo y del otro pues también lanzando a mercado un nuevo producto. Las dos empresas se han conocido en el marco del, de la AE, del clúster, y han identificado dentro de él, han identificado la oportunidad de negocio y han lanzado y han hecho el desarrollo también del, del propio producto en, dentro del clúster. Esto es la importancia pues, de una entidad como un clúster donde las personas pues, interactúan, identifican nuevas oportunidades de negocio y generan nuevos proyectos que, para mejorar pues, la competitividad de las compañías y a su vez pues, generar mejores negocios para, para todos.